नमस्कार मैं शीतल पी सिंह सत्य हिंदी डॉट कॉम पर आपका स्वागत है आज का विषय जो चुनाव बीत गया लोकसभा का उसमें उठ गया था लेकिन चुनाव में आप जानते हैं एक दूसरी तरह की धारा होती है जिसमें बहुत सारे सवाल तो पैदा होते हैं लेकिन उनके डिटेल्स कई बार नहीं सामने आते कई बार वो सवाल बुनियादी तौर पर गलत भी होते हैं कई बार उसमें लक्ष्य कुछ होता है कहाँ कुछ जाता है और ऐसा ही एक सवाल है जो चुनाव के दौरान उठा और चुनाव के साथ ही उस पर आप कह सकते हैं कि बर्फ पड़ लेकिन वो सवाल है और उस पर बात होनी चाहिए चुनाव के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा प्रधानमंत्री की ओर से बना और उसमें कर्नाटक का हवाला दिया गया देश का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी ओर से एक नोटिस था उसको लेके वो बात आई सामने और उसके बाद फिर वो पूरे चुनाव में जगह जगह गूंजता रहा लेकिन उस पर चीजें क्लियर नहीं हो पाई वो ये था कि हमारे देश में जो आरक्षण की प्रणाली कमजोर तबकों के लिए लागू है उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी का सवाल था कई राज्यों में और केंद्र की भी कई सेवाओं में लगभग सारी सेवाओं में जो मंडल कमीशन जब से लागू हुआ है उसमें बहुत सारी जातियां ऐसी भी हैं जो धर्म तो उनका मुसल इस्लाम है लेकिन वो पिछड़ी जातियों में आती हैं और पिछड़ी जातियों की श्रेणी में उनको उसी तरह से शामिल किया हुआ है केंद्रीय पूल में भी राज्यों के विभिन्न पूल्स में भी और उनको उस तरह से रिजर्वेशन का जो मंडल कमीशन का आधार है उस आधार में उनके लिए जगह जगह जहाँ जहाँ जिन राज्यों में वो लागू है जिन सेवाओं में है उसको वर्गीकृत करके उसमें हिस्सेदारी क्लियर करके जातियों के आधार पर वो दिया गया कुछ जगहों पर उससे आगे भी कुछ बढ़ने की कोशिश हुई है राजनीतिक वगैरह मामलों में शब्दों के चयन में कुछ गड़बड़ियां हैं जिनको लेके कई जगह हाई कोर्ट्स वगैरह में मामले चल रहे हैं कुछ हाई कोर्ट्स के फैसले स्टे वगैरह के हैं कुछ में उनको खारिज किया गया है लेकिन फिर भी एक प्रणाली लागू है जो कई राज्यों में जिसका एक्सेप्टेंस है और केंद्र के भी पुल में वो हमें मिलता है अब ये जानना होगा और इससे जुड़ा हुआ एक शब्द आता है जिसकी आप बीच बीच में चर्चा सुनते होंगे कई बार हमारे प्रधानमंत्री भी उसकी चर्चा करके छोड़ चुके हैं वो शब्द है पसमांदा ये पसमांदा क्या है हमारे जो नॉर्मल पार्लेंस है उसमें ये अभी है लेकिन ये अजनबी शब्द भी है पसमांदा मुस्लिम धर्म मानने वाली पिछड़ी जातियों के समूह को कहते हैं जितना मैं समझा हूं और एग्जैक्ट क्या होगा उसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ है अभी आपको बताएंगे उन्नीस में एक राजनेता अली अनवर साहब थे उन्होंने ये सवाल ये पैदा किया और इस पर बातचीत शुरू की आ, उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा निश्चित तौर पर लेकिन जो हमारे पास सूचीबद्ध तौर पर गूगल करने से मिलता है वो ये मिलता है और इसमें पिछड़ी जातियों के मुसलमानों के हक हकूक के सवाल सामने रखे गए थे ये कहा गया था कि मुसलमानों के नाम पर जो कुछ होता है वो उसमें जो वर्गीकरण है एक अशराफ यानी उसमें से जो उच्च जातियां हैं उनके जो लोग हैं उनको अशराफ कहते हैं फिर पसमादा और फिर एक और है जैसे हमारे यहाँ जिन दलित जातियों को या अछूत जातियों को जिस तरह से श्रेणीबद्ध किया गया है वैसा एक और श्रेणी है अरजाल कहलाती है तो इस तरह से श्रेणीबद्धता उधर भी है मुस्लिम समाज में भी है एक हद तक एकदम उतनी नहीं है न उस तरह से है जैसे हिंदू समाज में है लेकिन उससे मिलती जुलती और आसपास की श्रेणियां वहां भी हैं और इनका जगह जगह उल्लेख अलग अलग तरह से है तो ये आई थी बात कि जो भी मुसलमान के नाम पर चीजें जनरेट होती हैं चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो नौकरियों में हिस्सेदारी हो या व्यापार में या अन्य जगहों पर आर्थिक मामलों पर सामाजिक मामलों पर वो ज्यादा जैसा कि हिंदू समाज में शिकायत होती है कि अपर कास्ट के लोगों के पास चीजें ज्यादा चली गई हैं और तुलनात्मक रूप में पिछड़ी और दलित जातियां इससे वंचित रह गई हैं लगभग मिलती जुलती सी बात उधर से भी आई या आती है या इसको पसमादा का शब्द का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक जमात या सामाजिक कार्यकर्ताओं की जमात इसका उल्लेख करती इस बहुत सारे हमारे विद्वानों ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा बोला समझा है और जैसे ये अली अनवर साहब की तो बात मैंने कही ही पापिया घोष एक हिस्टोरियन है उन्होंने इस पर काफी काम किया है 
और पसमादा समाज पर उनका लिखा पढ़ा काफी इधर उधर उल्लेख होता है एक योगेंद्र सिकंद साहब है उन्होंने भी पसमादा समाज पर काफी काम किया है और उनका लिखा पढ़ा बहुत जगह बहुत तरह से उल्लेख होता है कमजोर और मतलब मुस्लिम समाज में पिछड़ी और दलित जाति आप जो कह लीजिए या उससे मिलते जुलता जो स्वरूप है उसके बारे में उनका एक खालिद ऐसी अनिस अंसारी साहब है उनका भी लिखा हुआ बहुत उपयोग में आता है और आज के युग में सोशल मीडिया पर हम एक प्रोमिनेंट नाम को जानते हैं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में है फैजी साहब फैजी साहब इसके पहले भी सत्य हिंदी के बहुत सारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब इस मुद्दे पर बहुत लिखते पढ़ते बोलते रहे हैं उनकी भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जब वो आए तो उनके बारे में बहुत सारी आलोचनाएं हमको भेजी गई वो सब भी है उन सब सवालों को हम उनके सामने रखेंगे लेकिन सबसे पहले इस सवाल को कि जो लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों को आरक्षण देने का सवाल जिस तरह से उठा वो दरअसल क्या है और इसमें क्या तथ्य है और क्या इसमें आप कह सकते हैं राजनीति सबसे पहले तो दर्शकों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए फैजी साहब और जो मैंने कहा उसमें जो गलतियां अगर हो तो उनको भी सुधार दीजिए हाँ बिल्कुल सबसे पहले तो नमस्कार आपको और सत्य हिंदी के दर्शकों को थोड़ा सा अंतराल लंबा हो गया वरना मैं बराबर सत्य हिंदी पे आप लोगों ने मुझे अवसर दिया मैंने अपनी बात कही और इसी सत्य हिंदी पर अशराफ वाद के जो दो बड़े महारथी थे वो डिबेट छोड़कर भाग गए मुझे संघी और क्या क्या कह के वो एक अलग बात है मैं मूल प्रश्न पे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पुनः मुझे मौका दिया जो मूल प्रश्न था लोकसभा दो के चुनाव में आरक्षण का देखिये दो तरह की बातें आ रही थी एक एक पक्ष ये कह रहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण से बाहर निकाल देंगे एक पक्ष ये कह रहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे मुझे लग रहा था कि दोनों पक्ष के पास या तो इस समस्या का जो है नॉलेज नहीं था जानकारी नहीं थी या जानबूझ के वो निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए वो जैसा कि इलेक्शन में होता है लोग अकबक बोलते मैं इसको अकबक बोलना कहूंगा अकबक बोलते हैं या वो हो सकता है देखिए मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आने के बाद मुसलमानों का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसे आरक्षण न मिल रहा हो यानी हंड्रेड परसेंट इस देश का मुसलमान आरक्षण में आ रहा है आरक्षण का एक जो वो है उसमें वो आता है जैसे ओबीसी के आरक्षण में जो कंडीशन है जिसे उसमें क्रिमिनल एयर का कंडीशन है तो अगर ओबीसी वर्ग का है समाज का भी है लेकिन अगर वो क्रिमिनल एयर में छह लाख से ज्यादा उसकी इनकम तो उसमें नहीं आएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी है लेकिन कोई तबका है जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो बाहर से आए मुस्लिम जातियां जो शासक वर्ग रही वो अब आसानी से आरक्षण दे रही हैं ओबीसी में जो कामगार जातियां हैं या जो मुसलमानों के अंदर जो दलित जातियां वो ओबीसी में उसका लाभ ले रही हैं क्योंकि दलित का जो अलग से शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है उस पर धार्मिक पाबंदी है मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा और जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें भी जो मुसलमान हमारे आते हैं उनको भी लाभ मिला तो ये कहना कि हम मुसलमानों का आरक्षण छीन लेंगे ये भी बात उचित नहीं है एक भ्रम फैलाना है और ये कहना कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे ये भी जो है एक भ्रम की स्थिति है तो कोई इस तरह की बात नहीं है जो मूल प्रश्न था तो आरक्षण मिल रहा है और उसकी जो कैटेगरी बनी है उसमें है अब जो धर्म के आधार पे आरक्षण की बात उठी थी कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे क्योंकि मुसल जी जो आरक्षण मिल रहा है क्या केंद्र सरकार की सेवाओं में भी मिल रहा है या कुछ उन राज्यों में मिल रहा है जिन राज्यों में नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट गवर्नमेंट्स है नहीं सारी जगह तकरीबन सारे राज्यों में और केंद्र की जो योजनाएं हैं शिक्षा में और नौकरियों में सब जगह ओबीसी एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है ओबीसी और एस में पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो शासक वर्गीय मुसलमान है उनको मिल रहा है अब देखिए ये दिक्कत ये हुई कि कुछ जगह जो है विशेष रूप से साउथ इंडिया के जो राज्य हैं आप कर्नाटक कह लीजिए और केरला कह लीजिए या तमिलनाडु कह लीजिए वहां दिक्कतें हैं वहां जो राज्य की ओबीसी की लिस्ट है मैं कर्नाटक वाली बात थोड़ी देर से करूंगा मैं केरला और तमिलनाडु की बात करता हूँ वहां लगभग सारे मुसलमानों को ओबीसी की लिस्ट में समाहित किया गया और एस की लिस्ट में भी कुछ लोग हैं लेकिन जब राज्यों की लिस्ट में लेकिन जब आप केंद्र की जो ओबीसी की लिस्ट देखते हैं आप उसमें से कुछ जो सक्षम जातियां हैं उनको बाहर रखा गया यानी केरल की आप जब ओबीसी की केंद्र सरकार की लिस्ट देखेंगे तो उसमें से कुछ जातियों को बाहर किया गया है 
और तमिलनाडु में भी यही हाल है लेकिन राज्यों की ओबीसी की लिस्ट में सबको डाल रखा है तो पसमानदा आंदोलन का शुरू से यह कहना था कि जो योग्य जातियां आरक्षण की उनको आरक्षण में रखा जाए अब आइए कंफ्यूजन कहां से पैदा हुआ इसको समझ अब कर्नाटक में आइए कर्नाटक में इससे पहले की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी बोमई अगर मैं मुझे सही उनका नाम याद आ रहा है तो उन्होंने एक कर्नाटक के ओबीसी आरक्षण में टू बी करके एक कैटेगरी थी उन्होंने फोर परसेंट उसमें आरक्षण मिलता था मुसलमानों को उसको बोमई सरकार ने जब खत्म किया तो उस पर बहुत बवेला मचा और सरकार का स्टैंड था कि हम मुस्लिम नाम पे धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं देंगे एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब कहते हैं कि धर के ना, नाम पे आरक्षण नहीं देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मुकदमा चल रहा है शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के लिए उसमें वो धर्म का ही पाबंदी लगा के उसमें ईसाई और मुस्लिम मतावलंबी जो दलित है उनको बाहर किया गया है तो जब धर्म के नाम पे आप आरक्षण देना नहीं चाहते तो धर्म के नाम पे आप किसी को आरक्षण से बाहर कैसे कर सकते हैं वो एक अलग मुद्दा है उसको किया गया अब उसमें हैरत की बात यह है कि ये कांग्रेस के जमाने से और भी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी मैं कोई मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा संबंध नहीं है कि मैं वो करूं तो मैं दोनों तरह से किसकी सरकार थी ये राजनीति करने वाले अपना समझ लें वो टू बी एक्सक्लूसिव मुस्लिम आरक्षण था जिसमें पसमानदा आंदोलन का वैसे ही विरोध था जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और ये केरला के आरक्षण केरल के आरक्षण पे हमारा अभी भी हमारा स्टैंड है कि वहां पे जो योग्य जाती है उन्हीं को आरक्षण में रखना चाहिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए लेकिन जो कर्नाटक की जो ओबीसी की आप कैटेगरी देखेंगे ना उसमें से और जो कैटेगरी है उसमें पसमानदा मुसलमान पहले से जो जो मुसलमानों की जो योग्य जाति है वो पहले से आ रही थी लेकिन टू भी जो कैटेगरी थी वो एक्सक्लूसिव मुस्लिम आरक्षण था और वो बिल्कुल गैर संवैधानिक था और उसके जब कास्ट सर्टिफिकेट की जब बारी आती थी जैसे अन्य कैटेगरी में आपको लाभ तो आपको दिखाना पड़ता है कि हम मुसलमानों की नाई जाति से हैं हम मुसलमानों की धोबी जाति से हैं और कर्नाटक में शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है उसमें भी मुसलमानों को पसमानदा मुसलमानों को रखा गया है उसमें तीन जातियां हैं डोडा हैं और दो तीन तीन जातियां हैं और जनजातियां हैं जो एस के आरक्षण में आती है तो उस उस आरक्षण को जब आपको लेना है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनता था उसमें जो कास्ट की जगह पे मुस्लिम लिखा होता था तो जाहिर सी बात है कि वो मजहबी आइडेंटिटी पे जब आप किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो वो गलत हो गया उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बम्बई सरकार ने उसको एबोलिश करके वो चार परसेंट को टू दो भागों में बांट दिया और उसमें आने वाले मुसलमानों को इकोनॉमिक वेकर सेक्शन की तरफ कहा कि आप इकोनॉमिक वेकर सेक्शन में जाके लो तो ये बिल्कुल ठीक था इसमें कोई दूर हम लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की कि हाँ ये बहुत दिन से हमारी मांग थी इसमें होनी चाहिए लेकिन अब फिर उसी आप पे जो जी मुंबई सरकार का डिसीजन था ये शायद कोर्ट में गया था हाँ अब कोर्ट में चला गया उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है कांग्रेस सरकार आने के बाद से अभी फिर वो कर्नाटक में चुनाव हुआ लेकिन इसी को आधार बना के गृह मंत्री जो अमित शाह ने भी आंध्र प्रदेश को आरक्षण को भी चेतावनी देते हुए कहा कि मुसलमानों के नाम पर जो आरक्षण है वो हम खत्म कर देंगे जो की उचित बात नहीं थी उसपे भी हमने एक आर्टिकल लिखे उसको साफ किया कि आंध्र प्रदेश में जो टू ई ओबीसी का जो टू ई कैटेगरी है जिसमें मुसलमानों को रखा गया और टू सी कैटेगरी में क्रिश्चियंस को रखा गया है लेकिन वो धर्म के आधार पे नहीं है उसमें क्रिश्चियंस की वो जातियां हैं जो जो आयोग वगैरह की जो समिति वगैरह बनी थी जिसने रिकमेंड किया कि हाँ ये ओबीसी के जो शर्त है उसको पूरा करती है तो वो एक्सक्लूसिव क्रिश्चियन आरक्षण नहीं है टू सी का और टू ई का आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना दोनों जगह चलता है टू ई आरक्षण एक्सक्लूसिव मुस्लिम आरक्षण नहीं है टू बी कर्नाटक की तरह उसमें मुसलमानों की पसमानदा जातियों को ही रखा गया है और उसके अलावा भी जो ओबीसी की और कैटेगरियां हैं उसमें भी पसमानदा की जातियां जैसे दूधे कुला वगैरह फर्स्ट में आते हैं उसमें आते हैं तो वो सामाजिक और इस पे देखिए पीएस कृष्णन ने मैं थोड़ी सी बात कह दू आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में जो पूर्ववर्ती वाई शेखर रेड्डी की जो सरकार थी उसने पांच मुसलमानों को आरक्षण दिया फिर वो कोर्ट में गया लड़ते झगड़ते उसकी लंबी कहानी फिर वो फोर हुआ तो उसमें से निकाल करके जो पिछड़ी जातियां थी उन, उन्हीं को रखा गया और पीएस कृष्णन ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है और जब ये किया गया तो ओएसी की पार्टी ने इसका विरोध किया कि मुसलमानों में ऊंच नीच नहीं है मुसलमानों में जातियां नहीं है मुसलमानों में आरक्षण नहीं होना चाहिए और बड़े बड़े जो हैदराबाद के जो मदरसे वहां से फतवा निकलवा के लिया लेकिन पी एस बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर हमारे रहे मेरी कई कई घंटे उनसे लगातार बात हुई मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ उन्होंने ब्राह्मण होने के बाद भी जो सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है हिंदू समाज में भी और विशेष रूप से मुस्लिम समाज में भी आ, मैं समझता हूं कि रहती दुनिया तक उनको याद किया जाना चाहिए उन्होंने एक 280 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की और 
इस चीज से बचने के लिए कि मुसलमानों में जाती है कि नहीं कोर्ट में चला जाएगा मौली साहब लोग आ जाएंगे ओलमा आ जाएंगे वो ऐसी आ जाएंगे बैरिस्टर हैं साहब इंग्लैंड से पढ़े आए हैं दो चार कानून हमसे ज्यादा जानते होंगे तो उन्होंने कास्ट शब्द का यूज ही कहीं नहीं किया है उन्होंने सिर्फ लिखा कि जो है ये क्लास है और इस वर्ग के लोग इसमें आते हैं तो उसको वो साफ करते हैं दो पेज की किताब लिखी तब पे वो रिकमेंडेशन है तो ये कंफ्यूजन था इसको दूर करना आवश्यकता अब और जगह आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तकरीबन ओबीसी में वही जाति आती है जो ओबीसी के योग्य है उसमें किया जाता है तो ये कहना कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे ये भी गलत बात है और ये कहना कि हम मुसलमानों को आरक्षण दे लेंगे ये भी गलत बात है देखिए ये कम्युनल जो है सांप्रदायिक आधार पर इस तरह की मांग करना पसमानदा आंदोलन शुरू से हमारा ये ये रहा है कि हम सांप्रदायिक आधार पर हम तो मुस्लिम विमर्श के विरोधी हैं हमको इस्लाम और मुसलमान नाम पर कुछ नहीं चाहिए हमारी जो सामाजिक आर्थिक कंडीशन है उसके हिसाब से अपलिफ्ट करने की बात होनी चाहिए जो संविधान कहता है संविधान हमारा सेकुलर है देश हमारा सेकुलर है हमारे भारत की भूमि सेकुलर है इसलिए हम उसी पे हमारे बाप दादा थे अब्दुल कईम अंसारी यासिम बिहारी नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद ने उन्नीस में कहा था कि मुस्लिम नाम का कोई संगठन और कोई पार्टी बनाने की हमें आवश्यकता नहीं जो है राजनीतिक पार्टी उसी में हमें अपनी भागीदारी तलाश करनी है तो हमारा शुरू से इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट पे जो एक धार्मिक पाबंदी लगा दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से वो गैर संवैधानिक है क्योंकि उसने राष्ट्रपति ने एक अपनी तरफ से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया था 1950 में अगस्त 1950 में तो उसमें हिंदू धर्म को छोड़ के सारे दलितों को बाहर कर दिया थे फिर बाद में उसमें सिख आ गए नवबुद्ध आ गए अभी मुसलमान दलित और ईसाई दलित उसमें बाहर है तेईस चौबीस साल से सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा भी चल रहा है कांग्रेस सरकार भी वही हल्फनामा डालती थी बीजेपी सरकार ने भी वही डाला कि नहीं इसमें उस तरह की बातें नहीं है जो भी नेगेटिव एक बात हो सकती थी और फिर अभी बीजेपी सरकार ने चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के रहे बाला किशन के नेतृत्व में एक कमेटी भी बना दी है कि देखा जाए कि ये जो ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबी दलित है उनको शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में रखा जाए कि नहीं उस पर क्लेम जो हमारा सबसे है वो भारत के सेकुलर चरित्र और संविधान के सेकुलर चरित्र के आधार पर हमारा क्लेम है कि किसी के नागरिक के साथ आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं किसी समुदाय में समाज में होने के लिए उस चीज को आप देख लीजिए अगर एक मुसलमान धर्म का आदमी नाली साफ कर रहा है एक हिंदू धर्म का आदमी नाली साफ कर रहा है एक हिंदू धर्म का आदमी सीवर में उतर रहा है तो उसकी मौत हो रही है तो मुस्लिम धर्म का आदमी भी सीवर में उतर दिल्ली में अभी कई घटनाएं हो जिसमें मुसलमान जो स्वच्छकार थे वो सफोकेट होकर सीवर में मरे हैं तो उनकी कंडीशन तो सामाजिक एक है तो आप फिर धर्म के आधार पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं इसका तेईस चौबीस साल से मुकदमा भी चल रहा है हमारा आंदोलन इसके लिए लेके सक्रिय भी और इसमें मैं मैं एक पूरी पूरी बात पूरी पूरी बात कह लू जी हाँ जी हाँ बोले जी जी जो बाला कृष्ण साहब की कमेटी बनी है ये कब बनी थी और उस, उसमें अब तक ये ये पिछली पिछले साल बनी थी और दो साल का इसको समय दिया गया है उसका बहुत कोई प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और अभी मीडिया में इस तरह में लोग उसके प्रयास करें कुछ पता चले लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ उस तरह का कोई उस पर काम हुआ है अब देखिए राजनीतिक पार्टियां जो करती है जबानी जमा खर्च भी कर देती है तय एक तरह की बातें होते हैं मैं वो देखिए मैं वो बात भूल गया हाँ शेड्यूल कास्ट की जो मैं बात कर रहा था उसमें जो है उसमें जो जातियां हैं वो आनी चाहिए यह हम, यह हमारा सेकुलरिज्म के आधार पे क्योंकि संविधान ये कहता है कि किसी के लोक कल्याणकारी कोई स्कीम हो या सरकार कुछ भी करती है तो किसी के धर्म के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है कि साहब जो है हम इंटरमीडिएट कॉलेज हमने खोला है उसमें एडमिशन हम हिंदू का लेंगे मुसलमान का नहीं लेंगे इसलिए जो धर्म के ना धर्म ये है कि अगर धर्म के आधार पर पक्षपात न हो तो धर्म के आधार पर भेदभाव भी न हो ये कहना जी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल और देखिए मैं वो बात हाँ मैं ये कह रहा कि जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण की बात है जिसमें पसमानदा आंदोलन की मांग है कि इसमें मुस्लिम धर्मावलंबी और सिख और वो ईसाई धर्मावलंबियों को भी शामिल किया जाए वो अगर आप जनसंख्या के एतबार से देखेंगे तो एक एक परसेंट के आसपास वो लोग होते हैं पूरे भारत की आबादी का तेईस प्रतिशत आप जानते हैं कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण जब शेड्यूल ट्राइब में पहले से मुसलमान आते हैं शेड्यूल ट्राइब का कोई इशू नहीं है शेड्यूल कास्ट का इशू है तो एक एक प्रतिशत के आसपास के जो लोग आते हैं उनका फायदा होना है पसमानदा समाज की जो भारतीय मूल के मुसलमान है उनकी एक बहुत बड़ा समाज जो है ओबीसी के आरक्षण में आता है बहुत बड़ा समाज समाज जो है कामगर जातियों का है जो कपड़ा बुनता है कपड़ा रंगता है जो लकड़ी का काम करता है लोहे का काम करता है बढ़ई है लोहार है इस तरह की जाति है वो पहले से ओबीसी के आरक्षण में आ रही है जी शीतल जी जी नहीं बहुत अच्छा आपने लगभग इन चीजों को बहुत साफ कर दिया और बहुत ही धन्यवाद आपको क्योंकि उससे वो बात निकल के आई जो मैंने अभी कही की 
धर्म के आधार पर न पक्षपात होना चाहिए और न धर्म के आधार पर भाव ये ये निष्कर्ष आपकी बात से निकला और ये एक जानकारी मिली कि एक कमेटी है लेकिन उसका अभी कोई कार्यवाही आपके सामने नहीं अब मैं आप पे आए हुए हमारे यहाँ भी बहुत सारे और बता दिए उन पर भी बात कर लो जो आप पकड़ में आए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल उत्तर मिल जाए ये बताइए कि ये जो आरोप आप पर है कि आप जहा जिस तरह के तार्किकता प्रस्तुत कर रहे हैं उसका अंत कहीं जाके उस राजनीति में तो नहीं होगा जो इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति करके सफलता प्राप्त कर सकी है मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप भी समझते हैं मैं भी हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल तो मैं नाम लेके बात करता हूँ मुझे कोई भय नहीं है उसको लेके जो रिजर्वेशन समाज के एक हिस्से में है बौद्धिक समाज में है उसके बहुत से वर्गीकरण हो सकते हैं लेकिन उसमें प्रस्तावना यही है कि न हमारा संविधान ये इजाजत देता है और न हमारे पूर्वजों ने इसको सही माना कि हम धर्म के आधार पर न राजनीति करें और न भेदभाव करें और न पक्षपात करें तो बिल्कुल सही बात क्या आपके अपने तार्किकता का परिणाम राजनीतिक या सामाजिक रूप से इस तरह की किसी परिस्थिति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाला है या ये आरोप है क्योंकि आपके तथ्य और तर्क ऐसे हैं जिससे दोनों पक्ष के लोग अपने अपने हिसाब से प्रभावित होते या अप्रभावित रहते हैं इसलिए कोई इस पक्ष में आपको डाल रहा है कोई उस पक्ष में आपको डाल रहा है जी जी। आप इसका क्या उत्तर देंगे हाँ देखिए मैं पहले बताऊँ अगर ईमानदारी से मेरे कार्यो की अगर कोई विवेचना करे या पड़ताल करे तो वो जान जाएगा कि मैं अपने समाज के लिए जिम्मेदारी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ बाकी जो बायस ढोके जो करे वो एक अलग बात है ये एक चीज दूसरी चीज ये जो आपका प्रश्न था ना वो इस देश में सेकुलर लिबरल राजनीति करने वाले लोगों से करना चाहिए कि भाई पसमानदा आंदोलन का ये जो कार्यकर्ता है इसकी बातों से इसकी तर्कों से ऐसा क्यों लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे मुस्लिम समाज में हाँ जी जी का इस्तेमाल एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का किया था हाँ जी 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 मैं मैं उस पर मैं मैं उस पर आता हूँ देखिए ये तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात या मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध की बात उसको आज तक सेकुलर लिबरल लोगों ने क्यों नहीं एड्रेस किया ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ देखिए प्रधानमंत्री ने नाम लिया पसमानदा समाज का कि पसमानदा समाज के साथ भेदभाव हो रहा है जातिगत भेदभाव ये पूरी उसी तरह से सच है जिस तरह से सूरज सच है ये उन लोगों के लिए जिस तरह के, तरह के लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा है उनके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि जिसको वो फासिस्ट कहते हैं जिसको वो धार्मिक राजनीति या जो इस तरह की जो भी वो कहना चाहे उसकी तरफ से आवाज आना चाहिए आवाज तो आपकी तरफ से आना चाहिए सोशल जस्टिस की लड़ाई आप लड़ रहे हैं हिंदू संप्रदायिकता से आप लड़े तो मुस्लिम संप्रदायिकता से कौन लड़ेगा ये इनके लिए सवाल था उस उसको बजाय एड्रेस करने के चलिए एक राइट विंग के प्राइम मिनिस्टर हैं जो आर एस और संघ से और भाजपा से आते उन्होंने कह दिया चलिए अगर उन्होंने सही बात कर दिया उसको बजाय एड्रेस करने के इन लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए उन कार्यकर्ताओं को इशारा करना कि ये भाजपा से पैसा लेके संघ से पैसा लेके काम कर रहे हैं बराबर इस तरह की चलिए हम ले मान लेते हम लोग भी छोटे आदमी आप हम लोगों को भी छोड़ दीजिए लेकिन प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करना चाहिए कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय इस देश की आवश्यकता है मैं एक लाइन में एक बात कहता हूं अगर इस देश से आप हिंदू संप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुस्लिम संप्रदायिकता को खत्म करना पड़ेगा और आपको मुस्लिम संप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करना पड़ेगा आपको नट धोबी हलालखोर मेहतर बंगी कुंजर कसाई सिंदूर पहनी औरतें साड़ी पहनी औरतें बिछिया पहनी औरतें धोती पहने औरतें मोच रखे औरतें जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठाए या आपको अपने टीवी या मीडिया डिबेट में उनका भी पक्ष जानना चाहिए कि इस देश का जो मुसलमान है वो यूसीसी को लेकर क्या सोचता है संविधान को लेकर क्या सोचता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर क्या सोचता है या मुस्लिम संप्रदायिकता को लेकर क्या सोचता है हमने बताया कि हमारे नूर मोहम्मद ने जो जिन्होंने मुस्लिम लीग को चुनाव हराया था हमारे हाफिज मंसूर साहब ने मुस्लिम लीग को चुनाव हराया था उनको मुस्लिम लीग ने इतना भय पैदा कर रखा था उन्नीस के चुनाव में कि उनको पोलिंग एजेंट कोई मुसलमान नहीं मिल रहा था एक हिंदू खड़ा हुआ उनके लिए जो बिहार में एमएलसी भी हुए गुल, वो गुलजार जी वो खड़े हुए कहे कि मैं बनूंगा इनका पोलिंग एजेंट तो मुस्लिम लीग ने ऐतराज किया कि सेपरेट इलेक्ट्रोट आप जानते हो सब सेपरेट इलेक्ट्रोट था मुसलमान अलग हिंदू अलग कहे कि सेपरेट इलेक्ट्रोट में कोई हिंदू किसी मुसलमान का कैसे पोलिंग एजेंट बन सकता है लंबी कहानी है छह वोट से उन्होंने हराया था आप जानते हैं कि वोटिंग उस वक्त डेढ़ दो सौ वोटिंग भी होती थी बहरहाल तो जो मूल प्रश्न था मैं उस पर आता हूँ लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे ही पसमानदा विमर्श की बात किया तो इसका सबसे अच्छा काउंटर 
जो आपने जिनका अभी नाम लिया हमारे अग्रज हैं मैं उनको अपना आइकन समझता हूं मैं कक्षा सात में आठ में था तो मैंने उनकी किताब मसावाद की जंग पढ़ी थी और मैं जब भी उनका नाम आता है तो मैं बहुत भावुक होता हूं क्योंकि हम लोगों ने उनको देख के काम करना शुरू किया माननीय अली अनोवर जी ने उसका काउंटर किया प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और पूरा उसको एक खोल के जो एक चूंकि वो राजनेता है बेहतरीन राजनेता है विपक्ष की राजनीति करते हैं हालांकि वो पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे और आपने उनको जो इंट्रोडक्शन किया उसमें कहा कि सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं उनकी किताब जो दलित मुसलमानों पे भी एक अलग से किताब लिखा है उन्होंने जो दलित काम करने वाले जो मुसलमान हैं तो वो सिर्फ पसमानदा का जो टर्म हम पूरे लिए सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं जो ओ मुसलमान है जो एस मुसलमान है जो एस मुसलमान है सबके लिए हम करते हैं तो उनका एक बेहतरीन काम उन्होंने उसका बहुत अच्छा काउंटर किया लेकिन आप सेकुलर लेबरल और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोगों का चरित्र देखिए तो उस अली अनवर को कोई जगह नहीं दिया इन लोगों ने ना चुनाव से पहले ना चुनाव में जबकि वो दो बार राज्यसभा के सांसद रहे और मोदी जी के पसमानदा जो उन्होंने एक छोड़ के जो उनका जो भी कहा वो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री का कि इसी बहाने कम से कम आज शीतल सिंह और हम बैठ के बात करें मुख्य धारा की मीडिया ने बात करने लगा हमारा का स्ट्रक्चर देखे जा रहा देखा जा रहा भी बहुत सी बात हुई कम से कम हमारे बात होने लगी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जिसको मैं बहुत ही सकारात्मक समझता हूँ उसको भी जबकि वो राजनेता थे और उसको जगह न देखे कांग्रेस पार्टी ने एक मुजरा मुशायरा पढ़ने वाले को जगह दिया आप कहिए तो मैं नाम भी ले लूंगा है ना तो आप मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी लोग हैं जी जी हाँ मैं मैं किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को बुराई करना मेरा मेरा लक्ष्य जी हाँ जी जी बिल्कुल सही है कोई व्यक्ति विशेष अपमानित करना तो हमारा लक्ष्य नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरा भी लक्ष्य नहीं है लेकिन जब आप समाज की बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि समाज में किस तरह के लोगों की एक जो सामाजिक संघर्ष में पूरी जिंदगी गुजार दिया राजनीति में पूरी जिंदगी गुजार दिया वो हमारा बेटर रिप्रेजेंटेशन करेगा राजनीति में कि एक एक नाचने गाने वाला या शायर करेगा ये ये पहले कांग्रेस पार्टी को समझना या किसी को भी तो अली अनवर को सेकुलर लोगों ने लिबरल हालांकि वो बहुत लेफ्ट लेफ्ट ओरिएंटेड है वो लेफ्ट की राजनीति किया उन्होंने लेफ्ट से है वो खुलेआम मतलब भाजपा के विरोध में भी है उनको भी जगह इससे आप समझिए कि हमारा विमर्श और हमारे लोग अछूत है इस देश के अंदर पसमानदा विमर्श या मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का प्रश्न या मुस्लिम समाज में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध का जो प्रश्न है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पूरा विमर्श पसमानदा विमर्श अछूत विमर्श है उसके कार्यकर्ता अछूत हैं और वो आप भाजपा उसके चश्मे से देख मुझको आप भाजपा ही कह सकते हैं मैं तो खुलेआम लोकसभा चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा मैं उस पर भी आऊंगा कि मैंने वो सक्य किया लेकिन अली अनवर के उदाहरण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका चरित्र क्या है हमारे अंदर अगर गलती होती तो ठीक है आप फैयाज अहमद फैजी को छोड़ दीजिए अली अनोर से आप उसका कलित मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए कि नहीं चाहिए मुस्लिम सांप्रदायिकता के इस देश में विरोध होना चाहिए कि नहीं देश जब सेकुलर है तो आप दिन भर मुसलमान मंत्री क्यों मांगते हैं मंत्रालय में अभी आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हमको अल्पसंख्यक ना कहा जाए मुसलमान कहा जाए तो भैया मुसलमान कहलवाना के लिए तो आप लोगों ने एक देश लिया था ना कि वहां मुसलमान पहचान से आपने देश लिया तो यहाँ तो आप सक्य की पहचान मिलेगी या सामाजिक और जो शैक्षिक पिछड़ापन उसके आधार पे आप ओबीसी एस सी में आ जाएंगे वहां पहचान होगी पसमानदा जिसको हम लोग उर्दू में कह लेते हैं आपको मुस्लिम पहचान पे चाहिए था आप चाहते हैं कि राहुल गांधी आपको मुसलमान कहे तो आप पाकिस्तान चले जाइए वहां आपको मुसलमान कहा जाएगा ये देश सेकुलर है और संविधान का नेचर सेकुलर है या किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक मसले का हल नहीं होगा चाहे सामाजिक राजनीतिक जो भी हमारा जीवन है हम मुसलमान है हम घर में नमाज पढ़े मस्जिद में नमाज पढ़े आप हिंदू आप मंदिर में पूरा घर लेकिन जब हम सामाजिक रूप से सामने आए तो हमारा आपका धर्म संविधान हो जाता है संविधान के हिसाब से हम ट्रीट किए जाएंगे ये हमारा मूल्य आज से नहीं आसिम बिहारी से है और आसिम बिहारी से पहले बाबा कर, बाबा कबीर से मैं ब, ब, मैं बात पूरी कर लू बाबा कबीर के जमाने से हम हम इस मूल्यों पे आज भी डटे हुए हम धार्मिक पहचान अब अब्दुल कईम अंसारी ने जब पाकिस्तान ने हमला किया था कबायलियों के भेष में उस वक्त उन्होंने कश्मीर फ्रंट बनाया था नौजवान फ्रंट बनाया था हमारा एक शानदार इतिहास रहा है हम आज आज से नहीं है और हमें कम्युनल कह के संप्रदाय कह के आप अपनी गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते आप अपना सवाल कीजिए फिर मैं आपके पहले सवाल को और थोड़ा खोल के जवाब देना चाहूंगा मैं व्यक्तिगत रूप से जो बात की गई जी 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 आपकी बात एकदम सही है कि राजनीति ने लोगों को इस तरह मतलब इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जहाँ न चाहते हुए भी आपको एक सेक्युलर देश में भी धार्मिक पहचान के आधार पर उनको संबोधित करना पड़ता है लेकिन जी जी. इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है कि बहुत सारे लोगों को धार्मिक पहचान के आधार पर 
उनका नाम पूछकर या उनका कपड़ा खुलवा कर पूछ कर, अगर सड़कों पर या उनका कारोबार की वजह से उनको पीट पीट के मारा जाए या मारा जा रहा है ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं तो इस पर सब पर आपका क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं आज ही मेरे पास एक सूचना आई है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखिए इस हाँ, बिल्कुल एक सेकेंड मदर अस्पताल में थी वो कुछ दवा या कोई सामान लेने उसके लिए बाहर आया कुछ लोगों ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है उसने बताया कोई मुस्लिम नाम था उसको अनाया स्पीड दिया लोगों ने और जनरली कई जगहों का प्रशासन इस तरह का है कि ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं चाहे वो कोई गौकशी वौकशी का के बहाने से पीटे गए हो या किसी और छोटे मामले पे झगड़ा हो गया हो पीटे गए हो क्योंकि भाई बहुसंख्या दूसरों की है तो उसमें ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उनको पहचान के आधार पर आप पीट दें और फिर भी आपकी सरकार है आप बच जाए और प्रशासन आपके साथ उस तरह से ना पेश आए जैसा उसको कानून आना चाहिए ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय देखिए मैं मैं मेरा एक स्टेटमेंट है बहुत शुरू से चल रहा है वो इस देश में मुसलमान होने के जितने फायदे हैं वो शासक वर्गीय असराफ मुसलमान उठाता है और इस देश में मुसलमान होने का जितना नुकसान है वो देशज पसमानदा उठाता है चाहे मॉब लिंचिंग में मार दिया जाना हो चाहे दंगे फसाद में मार दिया जाना हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये कार्यक्रम हो चाहे वो कांग्रेस के अंदर ये कार्यक्रम हो मैं विभूति नारायण राय जी का नाम लेना चाहूंगा बेहतरीन काम किया था जो मुरादाबाद और वहां पे मलसियाना में जो बुनकर पसमानदा को ले जाके जो पीएससी ने वहां पे मासिक्रे किया था उस पे उस वक्त वो रफी अहमद की दवे की वाइफ का क्या नाम था वो वहां पे एमएलए थी वो सॉरी एमपी थी केंद्र में मंत्री थी मोहसिना किदवी कोई काम नहीं उनका एक हिंदू हमारे लिए खड़ा होकर हमारे लिए लड़ाई लड़ा विभूति नारायण राय वो भी ब्राह्मण आप समझ लीजिए जो एक जिसको आप लोग क्रिटिसाइज हम लोग करते रहते हैं कि ये ये वो ये वो मोहसिना किदवे का कोई रोल नहीं वहां पे क्योंकि वो सब पसमानदा थे सांप्रदायिकता का लाभ हमेशा जो है मुस्लिम समाज का एलिट क्लास से अशराफ उठाता है इसलिए चाहता वो रहता कि माब लिंचिंग होते रहे दंगे फसाद होते रहे ताकि हिंदू मुसलमान का विमर्श जिंदा रहे उनका उल्लू सीधा हो देखिए सांप्रदायिक राजनीति हमेशा जो दोनों तरफ के शासक वर्ग लोग करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक का भूत भोगी हमसे ज्यादा हिंदू संप्रदायिकता में खुल के कहता हूं भुक्त भोगी हमसे ज्यादा कौन होगा जितने मामलिंचिंग में मारे गए या इस धर्म धार्मिक पहचान के नाम पे जो भी कुछ भी, हम कमजोर हमें ठेला हम लगा के बैठे हुए हैं तो मैं पूरी बात मैं पूरी बात कह लू नहीं मैं मुझे इसको 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 कंसाइज कंसाइज करने दीजिए कंक्लूड करने दीजिए ठेला लगा के हम है सड़क के किनारे बैठ के चप्पल हम सी रहे हैं तो भाई तो एसी में बैठे हुए हैं ना उनको उनको तो कुछ होगा नहीं तो नुकसान हम उठते हैं और हम ही से सवाल किया जाता है कि आप इसको कैसे देखते हैं देखिए हिंदू सांप्रदायिकता का भुक्त भोगी हम हैं इसलिए हमारे बाप दादा ने कबीर से लेके आसिम बिहारी से लेके अबीर वो अब्दुल करीम अंसारी नूर मोहम्मद हम लोगों ने इसका विरोध किया हम लोगों ने मुस्लिम लीग मुस्लिम मैं मुस्लिम समाज में तो मुस्लिम संप्रदायिकता से पहले लड़ूंगा हिंदू समाज में देखिए आप जैसे बहुत लोग हैं मैं हजारों उदाहरण दूंगा जो हिंदू संप्रदायिकता से लड़ते हैं लेकिन मुस्लिम संप्रदायिकता लड़ने वाला आप दस नाम गिना नहीं पाएंगे तो वो पीड़ित है तो हमारे वो दर्द है लेकिन इसका हम हल जानते हैं इसका हल है हिंदू संप्रदायिकता को अगर तोड़ना इस देश में तो मुस्लिम संप्रदायिकता को तोड़ना पड़ेगा मुस्लिम संप्रदायिकता को अगर तोड़ना है तो आपको मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करनी लगी ये आपका सवाल अब मैं अब अगर आप आज्ञा दे तो आपने जो पहले बीजेपी वाली बात की थी कि आप हमारे ऊपर जो आरोप है मैं उसको साफ करूँ वो मैं जरूर मैं वो जरूर करूंगा जी जी हाँ जी जी बिल्कुल 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 ये आपने ये ठीक बताया कि ज्यादातर उत्पीड़ित जो हैं वो पसमादा समाज के मुसलमान हैं और जब ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको जनरेट करने वाले ज्यादातर अशराफ हैं या बेनिफिशियरी अशराफ बिल्कुल ये ठीक है आपका तर्क है मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानता मैं आपको उसका बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आपकी बात सही है लेकिन एक बात तो आपके सामने है कि ये चीज जो लोग ये कर रहे हैं जिन लोगों ने पसमादा मुसलमानों को जगह जगह पकड़ के धार्मिक आधार पर पीटा मारा उनकी जान ली या उनके बारे में नफरत फैलाई या नफरत फैलाते हैं वो एक राजनीति है उससे उनको राजनीतिक लाभ मिलता है तो जिनको राजनीतिक लाभ मिलता है आप उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं या आप उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है इस देश के लिए वो गलत है जो अशराफ कर रहे हैं आपकी बात से मेरी कोई असहमति नहीं है चूंकि मैं उसे उतना नहीं जानता आप उसे सही ढंग जानते हैं मैं आपकी बात को जो कहते हो ले रहा हूं और मान रहा हूं कि हाँ, बिल्कुल सही लेकिन हाँ। ये बात इसमें कैसे आप इसको इसके खिलाफ खड़ा करके इस सवाल से कैसे बच सकते हैं कि ये जो लोग अपने को हिंदू समझ के 
सामने वाले को मुसलमान समझ के उसकी पहचान के आधार पर उसको बेवजह मार रहे हैं उसकी जान ले ले रहे हैं कई मामलों में कई मामलों में उसे घायल कर दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी उस विक्टिम के साथ नहीं खड़ा हो रहा है इस परिस्थिति को आप क्या कहेंगे इसकी आलोचना आप क्यों नहीं, 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 हाँ, नहीं वही सवाल तो, मेरा वही है कि बिल्कुल आपने सही कहा जो आपने अशराफ और पसमांदा के बारे में कहा ये भी सही कहा मैं इसको आपके शब्दों को जो कहते हो स्वीकार कर रहा हूँ चूंकि मेरा वो विषय नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं तो मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वही सही है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता रहेगी तो उससे हिंदू सांप्रदायिकता नर्सरी का काम वो करेगी ठीक है लेकिन जब अब ये दोनों चीजें उपलब्ध है हमारे सामने एक मुस्लिम सांप्रदायिकता है एक हिंदू सांप्रदायिकता है हिंदू सांप्रदायिकता अस्सी फीसदी लोगों के हाथ में है अस्सी फीसदी लोगों के लिए सुविधा है कि उनको ज्यादातर अकलीत के लोग कम संख्या में मिल सकते हैं कई जगह काम करते हुए अस्पताल में नौकरी करते हुए बिजनेस करते हुए मिल सकते हैं ऐसी परिस्थिति में वो उनके खिलाफ अगर अत्याचार करते हैं और उनको मारते पीटते हैं धर्म के आधार पर और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पक्ष में नहीं खड़ा होता न्याय नहीं करता ये एक सामान्य समझ है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता जो है समाज का जब ओवरऑल वर्गीकरण हम करते हैं तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि अगर चार आदमी एक तरफ है एक आदमी एक तरफ है तो किसी भी ऐसी परिस्थिति में एक आदमी के लिए समस्या ही बनेगा चार आदमी का एक विचार का हो जाना लेकिन इस हाँ, ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय है अगर ये चीज को करने वाली राजनीति को आप समर्थन देते तो उसका क्या तर्क नहीं देखिए मैं उस तरह की राजनीति का विरोधी रहा हूं किसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति रही हो हम लोग उसके विरोधी रहे और शुरू से रहे कुछ परिस्थितियां हैं ऐसी आई जिसपे हम लोगों ने उस पर विचार किया देखिए मैंने कहा कि हमारी समस्या जो है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की समस्या अछूत समस्या इसको कोई छूना नहीं चाहता है कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको एड्रेस नहीं करती हम झोला भर भर के जिनको वोट देता है पसमांदा इस लोकसभा चुनाव में भी दिया वो भी हमारी बात नहीं करते वो भी हमारे समाज का जो उत्पीड़क वर्ग जो शोषक वर्ग है जो शोषित शोषण करता है अशराफ वर्ग उसी को नेता मंत्री और यहाँ तक कि मौलवी मौलाना को ये जगह दे देते हैं जो बहुत ही रेग्रेसिव और रिलीजियस और मेडुअल एज वाली मानसिकता के होते हैं लेकिन पसमांदा समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी ये मौका नहीं देते हैं तो उसमें एक समस्या थी हमारे सामने कि भाई आखिर हमारी बात कोई एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है तो ये एक समस्या थी लेकिन इसी दौरान जो है एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में भी थी उसने पसमांदा विमर्श को प्रधानमंत्री ने एड्रेस करना सीखा तो उससे एक हमें उम्मीद जगी कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक विमर्श को एड्रेस करती है तो हमारा विमर्श इसी बहाने ऊपर आएगा और जब एक बड़ी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है जब वो पसमांदा मुसलमानों को भागीदारी देने की बात करेगी सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम पहचान के आधार पर नहीं तो उससे एक राजनीति में और जो पार्टियां हैं उसमें एक रस्साकसी होगी और फिर हमारी बात को एड्रेस किया जा जाएगा वैसे ही जैसे मुस्लिम हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात को एड्रेस किया जा रहा है पहली चीज देखिए भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ सांप्रदायिक पार्टी का ही लेबल नहीं है उसके ऊपर जो है मनुवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी का भी लेबल था उसने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस किया और हिंदू समाज में जो छोटी छोटी जातियां थी ओबीसी या दलितों की जो जो मुख्य धारा की जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली या जो पार्टियां थी उसमें जगह नहीं मिल पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जगह दिया और इसीलिए वो एक बड़ी संख्या में उसको वोट भी मिला और वो राज्यों में और केंद्र में उस पर होगी उससे हमें भी एक उम्मीद जगी कि अगर उस इस पर मेरी आपसे आपत्ति है आप इसमें जी 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 हाँ जी बोले में पिछड़ी जातियों का और दलित जातियों का नौकरियों में प्रतिनिधित्व बहुत बुरी तरह घटा है उसके वो कहीं भी ऐसी परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं बनी कुछ नेताओं को चुन लेना और उनके समाज का वोट ले लेना ये ठगहारी होती है ये उस समाज के साथ हाँ, जी, जी, नहीं है जी, तो ये जो आप तर्क जहाँ ले जा रहे हैं वो तो गलत वो एक उसके तो तथ्य नहीं, नहीं वो एक वो एक वो मुस्लिम समाज हाँ, जी, मैं जी, आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ लेकिन हिंदू समाज को मैं जानता हूँ नहीं मैं देखिए मैं मैं अभी जी जी नहीं नहीं सुन लीजिए अभी थॉमस पिकेती और अध्ययन करके बताया है की पिछले दस वर्षो में जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं भारत देश की उनकी आय जो थी वो आय आज से दस साल पहले जहां थी उससे भी तीन चार फीसद घट के और वैसे देश के पूरे पैमाने पर लगभग दस फीसदी में सिमट गई तो जी जी जो सरकार की नीतियां हैं और जो सरकार राजनीतिक रूप से कर रही है दोनों में नतीजों में बहुत फर्क है इसलिए वो बात तो मत हाँ जी ठीक है मैं नहीं नहीं मैं मैं वो नहीं नहीं मैं वो बात समाज में आप 
आप हमारी बात आप हमारी बात समझ नहीं पाए मैं वो बात कह भी नहीं रहा हूं कि उन जातियों का सच में कितना लाभ हुआ कितना लाभ नहीं हुआ मैं ये बस ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस किया और उन जातियों को अपनी तरफ जोड़ा जो मुख्य धारा के जो सामाजिक हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की जो राजनीति कर रही है उनसे वो छूटे रह गए थे इसका उसे लाभ मिला राजनीतिक रूप से कोई एड्रेस नहीं किया नहीं सामाजिक न्याय जी जी को एड्रेस नहीं किया सामाजिक न्याय के आधार पर पैदा हुई राजनीति को राजनीतिक लाभ जी जी हाँ ठीक है हाँ ठीक है चलिए मैं आपकी इस बात को मैं हाँ देखिए मैं आपको इस बात को मान लेता हूँ कि चलिए ठीक है बहरहाल इसका फायदा राजनीतिक रूप से इसलिए आपको हाँ अच्छा आप आप इससे हाँ आप इससे सहमत है ना कि भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति का उसको लाभ मिला इससे तो सहमत है ना आप वरना इतना वोट उसको कहा से मिलता है हाँ जी हाँ बस ठीक है अगर आप इस बात को मानते हैं जी हाँ जी जी अगर आप इस बात को मानते हैं तो फिर मैं मैं हाँ ठीक है अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी इससे उसका फायदा मिला दलितों का पिछड़ों का वोट मिला तभी वो इतने बड़े पैमाने पे उसको हर जगह राज्य में केंद्र में सरकार मिली जी जी मिला लेकिन जब लोग समझ गए तो उत्तर प्रदेश में फिर उसको हाल भी उसी वजह से हाँ ठीक ठीक है हाँ ठीक है देखिए ये मतदाता को लगा कि उनके साथ चीटिंग हो रही है और उन्होंने जी जी भी दिया दोनों दोनों ठीक है ठीक है इसमें 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 दस साल लग गए मैं दस साल पहले की बात कर रहा हूँ ठीक है हाँ ठीक है कोई कोई बात नहीं जी जी देखिए आपका मूल प्रश्न था कि आप उस पार्टी से क्यों उम्मीद रख रहे हैं जो इस तरह की धार्मिक राजनीति करती है ठीक है ना मैं उसका जवाब दे रहा था तो जब उसने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात जिसको पसमानदा की बात कही उन्होंने किया देखिये हमारे हम तो अछूत थे अछूत समस्या हमारे मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय कोई एड्रेस देश का प्रधानमंत्री चाहे वो जिस पार्टी का वो बहुत बड़ी बात है कि अगर देश का प्रधानमंत्री भारतीय समाज में किसी समाज की समस्या को बात करता है तो न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उस बात की चर्चा हुई हमारे विमर्श को एक उछाल मिला लोग बात करने लगे उस पर हमें उम्मीद भी जगी कि अगर जिस तरह से वो हिंदू समाज में उन्होंने सामाजिक न्याय को एड्रेस करके जातियों को भागीदारी दिया है ओबीसी के बहुत लोग आए वो आप कह रहे हैं कि खरीद लिया बेच लिया वो एक अलग सी चीज है आप चूंकि आप अपने समाज को बेहतर समझते हैं मैं भी बाहर नहीं रहता हूं मैं भी इसी समाज में रहता हूं मेरे लिए हिंदू समाज मुस्लिम समाज कुछ नहीं है मेरे लिए एक ही भारतीय समाज है उसी में हम लोग जीते मरते हैं हम मंदिर भी जाके प्रसाद खा लेते हैं और जो है ताजिया का भी मिलाद का भी प्रसाद हम लोग खा लेते हैं तो मैं तो बहुत ही कम्पोजिटिव कल्चर कर रहा हूँ बहरहाल तो उससे एक जमी और लगातार और कोई पार्टी कर नहीं रही थी तो हमने विशेष रूप से मैंने ही बहुत खुल के मैंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री को इस पर सपोर्ट किया कि ताकि अगर इस तरह की कोई बात होती है और उसका फायदा भी उत्तर प्रदेश में देखा हमारे समाज पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडिशन रहा है कि वो मुस्लिम उच्च वर्ग से अशराफ वर्ग से अशराफ में भी प्योर अशराफ जो है सैयद हो तो उन्हीं को मंत्री बनाती थी और उसने पहली बार पसमानदा को मंत्री बनाया राज्य मंत्री बनाया उर्दू बोर्ड मदरसा इस तरह से उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला के रूप में बीजेपी ने किया और निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट से जो पसमानदा चेयरमैन हुए हैं जो अध्यक्ष पद पे जी वो तीसरे नंबर पे यानी सपा बसपा के बाद भाजपा के टिकट से जीतने वाले तीसरे नंबर पे है कांग्रेस और एम इससे पीछे रह गई बहरहाल तो कुछ फायदा मिला और लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रेडिशनल अंदाज पे आ गई हिंदू मुस्लिम पे वो आ गई तो और लोकसभा चुनाव में भी हमने इसलिए अपील किया था अपने लोगों से कि अगर हम जिस तरह से हम पूरा झोला भर भर के वोट सेकुलर पार्टियों को तथा कथित सेकुलर लिबरल पार्टियों और सामाजिक न्याय की पार्टियों को देते आ रहे हैं एक जमाने से देते आ रहे हैं लेकिन वो उनको हमारे सामाजिक न्याय की सुध नहीं है तो क्यों ना एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम जाते हैं तो इन लोगों को भी सोचने पे मजबूर होने की आखिर की बात है कि मुस्लिम समाज का जो ये लोअर कास्ट है या जिसको हम देश पसमानदा वो क्यों हमसे दूर जा रहा है तो एक रस्सा कसी होगी इस पे विचार विमर्श होगी तो कुल मिला के हमने अपने समाज के स्वार्थ को सामने रखते हुए कि हमारी बात चाहे से लेकर पार्लियामेंट तक होने लगी हमें ये उचित लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए तत्कालिक रूप में एक चीज और एक बात मैं और कहना चाहूँ जो आपने शुरू में प्रश्न किया था देखिए जब मेरा आलेख द प्रिंट में छप छप छपने लगा दब दब मेरा आलेख सत्य हिंदी में आशुतोष जी ने छाप छापना शुरू किया आशुतोष जी ने कई बार मुझे मौका दिया ठीक है और मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था सत्य हिंदी चैनल पे विभूति नारायण राय ने विभूति नारायण राय जी से मेरी कई बार बात भी हुई उन्होंने कई एक मेरे लेख जो कहीं हम लोग जानते हैं कि मैं अछूत हूँ तो हमारी अखबार वाले भी कोई नहीं छापते लेकिन उन्होंने कई जगह के मेरे लेख भी छपाए तो लेकिन जब द प्रिंट ने छापना जो आप जानते हैं गुप्ता जी वो क्या नाम है द प्रिंट वाले गुप्ता जी का 
देखिए मैं नाम नाम मैं मैं हाँ मैं 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 नाम जी जी मेरे जहन में नाम था हाँ शेखर गुप्ता जी को बजाप्ता मेरे छापने के लिए उनको ट्यूटर पे संघी कहा गया अशराफ लोगों की तरफ से उन उनको जो है भद्दी भद्दी गाली जैसा कि हम जानते हैं सोशल मीडिया के आशुतोष जी को क्रिटिसाइज किया गया आपके पूरे चैनल को कहा गया कि ये चैनल आर एस एस के हाथों पे बिक गया ये हो गया वो हो गया है तो वो जैसे आरोप था उसी तरह आरोप मेरे ऊपर लगा क्योंकि मैं मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जब बात कर रहा हूं तो मुस्लिम समाज में जो सारा चीज कब्जा करके लोग बैठे हुए जो मुस्लिम विवर्स चला के मुसलमान पीड़ित है मुसलमानों के अलावा दलितों से खराब है झूठ बोल बोल के जो है मुस्लिम मुस्लिम करके जो फायदा अब तक उठा रहा है जिसने पाकिस्तान भी लिया जिसने वक्त बोर्ड भी बना रखा है मदरसा बोर्ड भी जिसका है जिसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरल एक गवर्नमेंट की तरह चला वो नहीं चाहते थे कि इसकी बात उभर के आए इसीलिए अनियनोर ऐसे लेफ्ट आदमी मेरी बात ही छोड़ दीजिए मैं तो खुलिया मैंने भाजपा के लिए वोट मांगा तो आप मुझे भाजपा ही कह सकते हैं जबकि मेरे भारतीय जनता पार्टी से मेरे आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है मैं आसिम बिहारी बाबा कबीर के आइडियोलॉजी का आदमी हूँ वो एक अलग बात है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई पैक भी नहीं हुआ था कि मेरे लिए तुम चुनाव में वोट मांगो पसमांदा का वोट दिलाओ तो मैं ये दे दो कुछ नहीं मुझे स्वतः ऐसे लगा मैं बिल्कुल मैं झूठ बोलने में मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ मेरी आदत है वो लगा कि मुझे भारतीय जनता के साथ अगर हम लोग कुछ इतना वोट दे देते हैं जो एकदम स्पष्ट रूप से भारतीय राज्य में दिखने लगे कि हाँ पसमानदार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिता दिया तो और भी जो सेकुलर लिबरल पार्टी है जो हमारा वोट लेती है और हमें कुछ नहीं देती है वो इस पर विचार करेंगी हम ये चाहते थे कि हमारी बात पे चर्चा होने लगे इसके लिए मैंने एक ही जो है इसको आप आत्मघाती भी कह सकते हैं कि आप आदमी लेकिन रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे आप कोई काम नहीं कर सकते नो रिस्क नो गेन चलता है तो हमने एक रिस्क लिया वो कामयाब नहीं हो पाया हमारे समाज उस तरह से नहीं जुड़ पाया समाज ने फिर उसी तरह से वो वोट दिया निकाय चुनाव में हम जरूर कामयाब थे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हमारे लोग भी जीते जो एक अच्छा संकेत मैं समझता हूं इस देश में जिस तरह हम एक अछूत समस्या है पसमानदा मुद्दा एक अछूत समस्या है उसी तरह से हम किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी को अछूत नहीं समझते हैं एक बात आप खूब अच्छी तरह समझ लीजिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर वो हमें भागीदारी देती है अगर वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस करती है तो मैं फैयाज अहमद फैजी मैं उसके साथ जाऊंगा अपने समाज को लेके जाऊंगा अब ये इस देश के लेफ्ट लिबरल लोग ये सोच लें कि वो कैसा भारत चाहते हैं वो पसमानदा रहित भारत चाहते हैं तो मैं उनके सेकुलरिज्म को लात मारता हूं मैं मैं उसके लेफ्टिज्म को लात मारता हूं अगर वो पसमानदा के सामाजिक न्याय को छोड़ के हमको नाली में पड़े रहने देना चाहते हैं हमको मध्युगिन मानसिकता में पड़े रहना देना चाहते हैं हमें चंद बाहर से आए हुए मुसलमान शासक वर्गीय मुसलमानों द्वारा डील किए जाना चाहते हैं तो हम इस तरह के किसी सेकुलरिज्म को किसी लेफ्टिज्म को हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं हमारे सुख मैं मैं पूरी बात कर लू मैं पूरी बात मैं पूरी बात कर लू हमारे सुख दुख को और हमारे सामाजिक न्याय न्याय को जी 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 बोले जी 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 बोले 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 प्लीज जी जी शीतल जी बोले प्लीज आप वरिष्ठ हैं मैं मैं आपको प्रणाम करता हूं आप नाराज ना होइए आप बोलिए नहीं आप नहीं आप वरिष्ठ हैं हमारे जी 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 नहीं 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 बिल्कुल आपको प्रणाम है जी जी जरा बताइए किसी किसी भी प्रोमिनेंट लेफ्ट लीडर ने या सेकुलर लीडर ने कभी ये कहा कि पसमानदा समाज की जो मांग है वो गलत है और जैसे चल रहा है मुसलमानों में वैसा ही चलने दे, देना चाहिए ऐसा कुछ किसी ने कभी कहा लिखा पढ़ा कहा है अच्छा इसका अपोजिट भी किसी ने कहा लिखा पढ़ा है अपोजिट मुस्लिम समाज में सामाजिक नहीं 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 ये बात है देखिये देखिये मैं बता रहा हूँ अगर आप आप अगर किसी चीज को इग्नोर करते हैं तो उसके अंदर से आज नहीं कल कहीं ना कहीं आवाज उठेगी और वो किस दिशा एक भूखा आदमी भूख से बिलबिला रहा है तो वो लेफ्ट से उसके पेट में जो भी अन्न डालेगा वो उसकी तरफ लज्जाई निगाहों से देखेगा स्वीकार करते आप ये स्वीकार करते कि किसी ने ऐसा कहा नहीं है नहीं देखिए छिटपुट कही गई है बातें जैसे सबीर अंसारी जो आंदोलन मैं बता रहा हूँ शबीर अंसारी जो आप तीनों लेफ्ट पार्टी ने कहा क्या जो लेफ्ट तो वो है नहीं देखिए ये किसी ने ऐसा कहा है क्या मैं आप मैं आपको एक सकारात्मक जवाब देता हूँ फिर लेफ्ट पार्टी की बात करता हूँ देखिए शबीर अंसारी साहब ने जब हाँ नहीं नहीं मैं मैं भी जानता मैं सवाल रहने नहीं दूंगा ये सवाल आपसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ मुझे इस सवाल का वजूद चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट लिबरल ने इसको एड्रेस किया है कि नहीं मैं यही बता रहा हूँ की शब्बीर अंसारी साहब ने जब महाराष्ट्र के अंदर ये काम शुरू किया जी जी हाँ बोले आप क्या जानना चाह रहे हैं जी जी आपने अपने भाषण में कहा कि लेफ्ट लेफ्ट लिबरल सेक्युलर जो है वो पसमादा के सवाल को नहीं उठाना चाहते इसको उनकी क
वगैरह वगैरह इसको आपने काफी डिटेल में कहा और इस वजह से हाँ, जी, जी, जी। मैं वही जानना जी। चाहता था कि क्या इस तरह की कोई उन्होंने अपने यहाँ लिख पढ़ के कोई ऐसी कवायद की है बयान दे के की है वीडियो बना के की है या ये आपकी धारणा है मैं ये सम देखे ये हाँ हाँ बिल्कुल एज ए पार्टी चाहे वो लेफ्ट की तीनों चारों पार्टियां रही हूँ चाहे सामाजिक न्याय की पार्टियां हो ठीक है किसी ने इसको एड्रेस नहीं किया है ये मेरी धारणा नहीं है ये सत्य है इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने इसको एड्रेस किया है आप देखिए कि आशुतोष जी ने इसको एड्रेस किया विभूति नारायण राय जी ने इसको एड्रेस किया विलास सुनावने ने सबीर अंसारी के साथ इसको एड्रेस किया उनके साथ गली गली घूमे तो लेफ्ट लिबरल इंडिविजुअल लोगों में स्वयं अली अनवर लेफ्ट से आते हैं आप दूसरे क्या वो हमारे आइकन है खुद लेफ्ट से लेकिन लेफ्ट की जो एक मूवमेंट है जो एक आंदोलन है जो लेफ्ट पार्टियां एक जो कहती है वो हमेशा हमको मुसलमान समझ के हमारी धार्मिक पहचान के नाम पे उन्होंने किया किसी ने कोई आप एक मैनिफेस्टो में या जो उनके जो आप कहना चाहते हो लिखत पढ़त में कहीं आप दिखा दीजिए तो मैं अपनी भूल को सुधार कर लूंगा किसी ये, ने इसको आज तक एड्रेस नहीं किया है व्यक्तिगत रूप में जी एक मिनट ये जी जी हिस्टोरियन है और जी जो योगेंद्र सिकंद है जी कौन है मैंने बताया ना कि व्यक्ति जी 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 हाँ मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैंने बताया ना कि व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत तौर पे लोगों ने किया है जी 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 बोले बोले आप कहें जी 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 पास बहुत जानकारी नहीं है चूंकि मैं ये जानकारी आपसे ही हासिल करूंगा जी जी मेरे पास तीन चार नाम है एक का नाम आप ले रहे हैं बल्कि दो का अली अनवर साहब का ले रहे हैं और विभूति नारायण आशुतोष जी का है और सर गुप्ता जी, जी का है आप आपने आपने दो दो नाम लिया आपने दो नाम लिया मैं उन दोनों नाम से मैंने उनकी सारे सारा लिटरेचर मैंने उनका पढ़ा पपिया घोष का भी कोईदर सिकंद का भी ये लोग कौन है ये लोग कौन ये क्या बीजेपी के लोग है या राइट मैं मैंने 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 ये नहीं कहा देखिए देखिए पपिया घोष के व्यक्तिगत रूप में मेरे मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि वो किस विंग से आती हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मैंने अपने लेख में कई बार उनको जीत किया है और मैंने लेफ्ट लिबरल खुल के कहा कि व्यक्तिगत रूप से जैसे विभूति नारायण राय जी को मैं जानता हूँ कि वो लेफ्ट ओरियंटेड है नहीं है तो, ये आप गलत जी जी पपिया जी जी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ जी जी कोई कोई नहीं जी लोग इस देश के संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं मेरा सिर्फ यही जानना था यही देश के लोग भी जान लें हाँ, बिल्कुल 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 वजह हो सकती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें गल्प हैं सच नहीं है जी जी। ये सब लोग इसीलिए लिखे लिखते पढ़ते रहे हैं या समझने की कोशिश करते हैं हम लोग तो खैर साधारण पत्रकार हैं कोई हमारा इतना बड़ा एकेडमिक काम नहीं है चाहे आशुतोष हो या मैं हूँ आशुतोष का मुझसे ज्यादा काम है लेकिन हम लोगों को भी इस देश का संविधान प्रेरित करता है कि समाज के उन हिस्सों के बारे में जिनकी न हमें जानकारी है न समाज के ज्यादा लोगों को जानकारी है या जो जानकारी देने का जरिया है न उसको जानकारी है या वो देना नहीं चाहता तो कोशिश की जाए कि वो चीजों को भी लोगों के पास विमर्श में ले जाया जाए इन सब बिल्कुल सही बात है किया है विभूति नारायण राय साहब ने वही काम किया है पापिया घोष ने इसीलिए किया है योगिंदर सिकंद ने इसीलिए किया है अली अनवर साहब का निजी इंटरेस्ट हो सकता है कि वो उस समाज से आते हैं इसलिए वो उससे परिचित है फयाज अहमद फैजी का निजी इंटरेस्ट हो सकता है कि वो समाज से आते हैं और उन चीजों को हम, सही बात है। हम इन सब लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं इसलिए उनका एक इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन ये सारे लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये इस देश के संविधान में बिल्कुल सही बात है बिल्कुल लिबरल है डेमोक्रेटिक है यही जी बिल्कुल मैं आपकी बात बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैं शीतल जी मैं आपकी बात को दो दो मिनट दे मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैंने आप मेरे जितने वीडियो वार्तालाप हैं लेख हैं मैंने बारह इन लोगों का नाम ले लेके आभार व्यक्त किया है और जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव अशराफ चलाता है ना मैंने इससे भी कहा कि अगर आप आके मस्जिद मस्जिद के मेंबर से और समाज में जो अशराफ और जो जलसा जुलूस करता है उसमें कहता है हिंदू ये हिंदू है तो मैं इनको हिंदू की पहचान से भी कहता हूँ देखिये ये हिंदू लोगों ने हमारे सामाजिक न्याय की बात की ये आप समझिए सरदार पटेल ने अब मौलाना आजाद के इच्छा के विरुद्ध जाके अब्दुल कयूम अंसारी को मंत्री बनवाया तो वो हिंदू मुसलमान वाले टर्मोलॉजी भी मैं कहता हूं कि हिंदुओं की वजह से आज हम देश में अच्छे संविधान हिंदुओं ने बनाया तो ये मैंने हमने हमेशा आभार व्यक्त किया है इस देश के लेफ्ट लिबरल जोन लोग लेकिन मेरा दुख ये है मेरी शिकायत ये है 
कि जो इस तरह की जैसे अब पपिया घोष पोलिट ब्यूरो में तो है नहीं कि उनको उनकी बात को हम कांग्रेस पार्टी की बात मान लें वो संविधान से प्रेरित हो सकती है हमारी लिए अच्छी बात इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू समाज एक स्वस्थ सुंदर समाज है कि उसमें इस तरह के लोग पैदा होते रहते हैं आपने कहा कि अस्सी हिंदू कमनल मैं नहीं मानता हिंदू में बहुत कम लोग कम्युनल है जबकि मुसलमान हंड्रेड परसेंट कम्युनल मिलेगा चाहे अशराब पसमानदा हो ये आपसे हाँ चलिए ठीक है अगर आपने नहीं कहा हाँ जी जी हाँ ठीक है कोई कोई हाँ हाँ कोई बात नहीं लेकिन हाँ जी हाँ नहीं नहीं ठीक है लेकिन हिंदू समाज में समय समय पे इस तरह के लोग पैदा हुए जो न सिर्फ अपने समाज में बल्कि जो उनके साथ जो जैसे मुस्लिम समाज में बहुत लोगों ने काम किया वो ईमानदारी से लिखा आज उनकी पपिया घोष ने जिस ईमानदारी से लिखा है मैं अब्दुल समद साहब का नाम जो जमेतुल रायन के थे जो जो मुस्लिम लीग के खिलाफ जो लड़ रहे थे मैंने पपिया घोष की किताब में से पढ़ के पाया ये एहसान है पपिया घोष का इससे कौन इनकार कर सकता है देखिए सत्य जो है सूरज की तरह होता है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है भैया जमत अगर सच का आज, इनकार आज, कर आज, देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है जी आज आपकी बात यही रोकते हैं ये आधी रही जी अगले हफ्ते नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका भी बहुत आभार आपने बहुत ही सौम्यता के साथ आपने जी मैं भी आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ आपने बहुत सम्यता के साथ और बहुत ही जो है संयम के साथ मैं बहुत जूनियर हूँ आपसे मैं थोड़ा उत्साह में बोल तेज भी बोल रहा था आपने उसको सुना समझा और एक अच्छी चीज है मैं इसी नोट पे खत्म करना चाहूंगा जो आपने उन सारे बड़े लोगों का नाम लिया उन सारे बड़े लोगों में भी मैं शीतल पी सिंह का भी नाम लूंगा कि आपने बहुत ही सब्र के साथ संयम के साथ हमारे दुख दर्द को जानने का प्रयास किया ये जानते हुए आप बार बार कह भी रहे थे कि मैं उस समाज को समझता नहीं मेरे पास जानकारी नहीं मैं आपकी बात को मान लूंगा तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मैं चाहता हूं कि मुस्लिम अशराफ वर्ग में कोई शीतल शीतल पी सिंह पैदा हो जो हमारी बात को इसी तरह से सुने बहुत बहुत आभार धन्यवाद आपका